。来，永成，给黄额娘笑一个。嗯，哦，放在自己身边照顾孩子，自然是养得好。皇后娘娘，臣妾自知见识短，性子又急，怕教不好永成。若是皇后娘娘觉着与永成有缘，那臣妾愿把永成交由皇后娘娘抚养。本宫啊，也总是三病两痛的，怕是心有余而力不足。你就好好的抚养着永成，等海贵人的孩子一落地，也好有个伴儿。这怀胎十月，直到生产那日，都在鬼门关打转。希望海贵人能平安生子，可别出什么岔子。嗯，哦主，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有索心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母，日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。泽之。嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。皇上，喜汝来了，让他进来。这，微臣恭请皇上圣恩。朕今夜翻了舒贵人的绿头牌，舒贵人是太后千挑万选的名门淑女，想来太后也希望她早日为朕诞下皇嗣。微臣。马上安排一位坐台药，以便让贵人早日遇喜。你明早再给舒贵人去诊脉，看看她的体质如何，适合哪些药材。不怕名贵，只管用。微臣明白，照老规矩办。
，海贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉什不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，出贵人道。免礼，免礼。你歇着就好，这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。禀皇上，从海贵人的脉象来看，微臣缓色，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有怡嫔当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火。发现毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天罡呢，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕。朕在这儿呢，齐若在，龙胎可有大碍？幸亏发现早已，且尚无大碍。自从家嫔生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎。皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉氏？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉氏还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事。如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上，乌拉那拉氏被冤也不算是第一等要事，可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相。还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医，任你差遣。务必顾好皇嗣，其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊！是谁？是谁要学本宫当年的样子，所以奴婢害怕呀？那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁呢？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏家嫔怀四阿哥的时候是住在真相馆。
朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海归人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上，让他进来吧。皇上，从前贤妃的牌子，呃，贤妃。被贬为了庶人，他的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？娘娘的笔法真是愈加行云流水了。请皇后，请贵妃安。起来吧，皇后娘娘。静室房递消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成，皇上还想放毒妇出来？那顿顿不能。是不是进侍房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人，那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了朱砂吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的朱砂，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘，别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。夏嫔，好好管管你宫里的人。盛贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主啊？一个小宫女卖主求荣爬上来的，多金贵似的。嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧。你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的嘛。你一日为奴，终身下贱。再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦，当初还不如一击鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫，吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是慎贵人想做，那就你上吧。走吧，嘉平，你走。一主身阻碍，今日啊。宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起易主，恐要把你接出冷宫也未可知啊！真的？微臣只是听说，还不能确定。主，咱们要是真的能出去
那那些加害咱们的人不得害怕呀？可是话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候，如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你。旁人拿不到，什么东西？月心，卓，卓，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。左之是。这以后，送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。主头晕的厉害，叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。又怎么了？九霄，这又出什么事儿了？来开门！快来人呐！谁呀？月月车，来人啊！怎么了？怎么了？怎么了？这是？怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？这是？怎么了？这是？怎么了？找江太医。愣什么去呀、啊？好，你去什么了？快喝点，吐出来，吐出来，吐出来！来喝点水，喝点水。主，您说呢？李公公，什么事啊？沈贵人，冷宫来报。乌拉那拉氏中毒垂危，延禧宫也说海贵人的安息香中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上。皇上。沈贵人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据江太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了江太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测把这端走。怎么样？啊，主怎么样了？啊，浓烟水灌下去，动物都吐出来了。你放心吧，沈总不大碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣江玉斌，给皇上请安。贤妃身子如何？啊
。辉皇上，谢妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，只是贤妃娘娘常住冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好谢妃的身子。是，微臣告退。身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫，委屈你了想想办法，让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈，有谁知道？主，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。主，这海贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢？左右不干咱们的事儿。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，他真要出冷宫了？他要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢。再不济，还有盛贵人和素莲。您呢？管好四阿哥就行，做不过不干咱们的事儿。仙人，都是仙人。嗯、你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫。轻呼乌拉那拉氏为贤妃，还说说，不日便许他出冷宫